بسم الله الرحمن الرحيم اسلامك ميديا ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ചുവന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തി ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറകാതുഹ് ബിസ്മി അല്ലാഹ് വൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാതു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വആലി കുല്ലിൻ വസ്സഹാബതി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ് സമാധാനരായ സാദാതുക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകരെ വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളിലായി സ്തുത്യർഹമായ ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഹ്ലുസുന്ന വൽ ജമാ ഗ്രൂപ്പ് അതിന് പ്രത്യേകമായ റമദാനിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അല്പം സംവദിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് മഹത്തുക്കളായ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അവരുടെ അറിവും വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും ഒരു ചെറിയൊരു അംശം പോലും സ്വയത്തമാക്കാത്ത ആളാണ് ഞാൻ എങ്കിലും അവരുടെ ഭർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്കും അള്ളാഹു ഉന്നതി നൽകട്ടെ എന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് തൗബയുടെ പൂർണ്ണത എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് അല്പം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഷാക്കർ ഉസ്താദ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അലഹമില്ല ശുദ്ധമായ റമദാൻ ഷെരീഫിൻ്റെ വളരെ പ്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനരാത്രങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തൗബയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കൽ ഓരോ സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തൗബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മടങ്ങുക എന്നാണ് അർത്ഥം അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചെയ്ത തെറ്റിൽ നിന്ന് മാപ്പിരുന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനാണ് നാം തൗബ എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനുള്ളാഹു സുബാനുഹുവ താല തൗബയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ പറയുന്നതായി കാണാം യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തൂബു ഇലല്ലാഹി തൗബത്തൻ നസൂഹ അല്ലാഹുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ നസൂഹായ തൗബയും കൊണ്ട് തൗബയും തൗബയുമായി മടങ്ങണം നസൂഹായ തൗബ ചെയ്യണം എന്ന് സത്യവിശ്വാസികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകളും അരുതായ്മകളും വേണ്ടാത്തരങ്ങളും സംഭവിച്ചവരെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തിന് തൊട്ട് ആശ മുറിയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നതായി കാണാം സ്വശരീരത്തിൻ്റെ മേൽ അതിക്രമം ചെയ്ത തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് അതിക്രമം ചെയ്തവരോട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അബാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തിന് തൊട്ട് ആശ മുറിയരുത് എന്ന് അപ്പോൾ തൗബ എന്നുള്ളത് ചെയ്ത തെറ്റിൽ നിന്ന് മാപ്പിരക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ദോഷങ്ങൾ നാം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ചില ദോഷങ്ങൾ സൽപ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് പൊറുപ്പിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ദോഷങ്ങളുണ്ട് ഹദീസുകളിലൂടെ ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ നമുക്ക് കാണാം അസ്വലവാത്തുൽ ഹംസ് അഞ്ച് നേരത്തെ നിസ്കാരങ്ങൾ ഒരു ജുമ മറ്റൊരു ജുമ വരേക്കും ഒരു റമദാൻ അടുത്ത റമദാൻ വരേക്കും 
വന്തോഷങ്ങൾ അതിനിടയിൽ വെടിയുന്ന പക്ഷം അതിനിടയിൽ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന ചെറുദോഷങ്ങളെ പൊറുപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് എന്ന് തിരുനബി സുലഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ നമ്മോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉപമ പറഞ്ഞെടുത്ത് തിരുനബി സുലഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ ഉദാഹരിച്ചതായി കാണാം أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا صحابة نبلتشون بلتشون بلتشون أبلون جودكو يعني أرأيتم ننجل أبي برايم برايا ننجل أندان برايا لو أن نهرا بباب أحدكم ننجل أبلون تردي ويلت بدكل وري وليا نديون يغتسل فيه كل يوم خمسا ആ നദിയിൽ അഞ്ചു നേരവും അഞ്ച് സമയങ്ങളിലായി ഒരാൾ കുളിക്കുന്നുണ്ട് മാ തക്കൂലു ദാരിക് യുബീമിൻ ധറണി അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വല്ല അഴുക്കും ശേഷിക്കോ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വഹാബത്ത് അവിടെ നിന്ന് മറഞ്ഞ് മറുപടി പറഞ്ഞത് കാലു ലായബുക്കാമിൻ ധറണിഹി ഷെയ് അൻ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരല്പം പോലും പോരായ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ അഴുക്കോ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയില്ല അത് ശേഷിക്കുകയില്ല തിരുനെപ്പ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ഫതാലിക്ക മിസ്റു സൊലവാത്തിൽ ഹംസ് അഞ്ച് നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉപമ അതാണ് എം ഹുദാഹു ബിഹൽ ഹത്തോയ അഞ്ച് നേരത്തെ നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ആ നിസ്കാരം കാരണം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ പാതകങ്ങൾ അള്ളാഹു താല മായിച്ചു കളയുന്നതാണ് അഞ്ചു നേരം ഒരു പുഴയിൽ കുളിക്കുന്നവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അഴുക്കുകൾ ഏത് രൂപത്തിൽ നീങ്ങിപ്പോകുന്നുവോ അതേപോലെ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ആത്മീയമായി അവൻ ഉണ്ടാ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പോരായ്മകളും തെറ്റുകളും ഒക്കെയും അള്ളാഹു മായിച്ചു കളയുന്നു എന്നാണ് ഈ ഹദീസ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം ലായത്തസിലു റജുലു നൗമൽ ജുമാ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഒരാൾ കുളിക്കുകയില്ല ഒയത്തൊഹറു മസ്തത്ത ആമിൻ തുഹുർ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധിയുള്ള രൂപത്തിൽ ശുദ്ധി വരുത്തുകയും ചെയ്യൂല ഒയത്തഹിനു മിൻ ദുഹനിഹി അങ്ങനെ എണ്ണ പുരട്ടുകയും അവ യമസ്സുമിൻ തുയ്ബി ബൈത്തിഹി വീട്ടിലുള്ള സുഗന്ധങ്ങൾ പുരട്ടുകയും ചെയ്യുകയും സുമ്മ യഹ്റുജു ഫലായുഫറ്റുക്കൊബൈന സ്നേഹി രണ്ടു പേർക്കിടയിൽ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വെട്ടുവിരിക്കലൊന്നും ചെയ്യാതെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാത്ത തരത്തിൽ സുമ്മ യുസല്ലി മാ കത്തബലഹു അള്ളാഹു അവന് കണക്കാക്കിയ നിർബന്ധമാക്കിയ നിസ്കാരങ്ങളേതോ അത് കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുകയും സുമ്മ യൂസിത്തു ഇതാ തക്കല്ലമൽ ഇമാം ഇമാമ് കുത്തുബയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ മൗനം ദീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇല്ല ഒഫറലഹു മാ ബൈനഹു വബൈനൽ ജുമാത്തിൽ ഉഹറ അത് കാരണമായി ആ ജുമാൻ്റെയും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ജുമാൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള സർവ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു താല പൊറുപ്പി പൊറത്ത് തരുന്നതാണ് എന്ന് തിരുനബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു മൻസ്വാമ റമദാന ഈമാനൻ വഹ്തിസാബൻ ഊഫിറലഹുമ തക്കദ്ദവുമിൻ ദമ്പിഹി ശുദ്ധ റമദാനിൽ സത്യവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം കാമിച്ചുകൊണ്ടും ഒരാൾ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചാൽ അവൻ്റെ ഗതകാല ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ റമദാനിൻ്റെ രാത്രികളിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയും അത് തന്നെ അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസവും പ്രതിഫലം കാമിച്ചുകൊണ്ടും ചെയ്താൽ അവൻ്റെ ഗതകാല ദോഷങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാഫ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ സൽപ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് ദോഷങ്ങൾ വിട്ടുപൊറുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്നൽ ഹസനാത്ത് യുദിഹിബിന് സയ്യാത്ത് സൽപ്രവർത്തികൾ സയ്യാത്തുകൾ ദോഷങ്ങളെ അള്ളാഹു പൊറുപ്പിക്കാനുള്ള കാരണമായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രൂപത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ കാണാം ഈ പറഞ്ഞ ദോഷങ്ങളെല്ലാം വൻദോഷങ്ങളെ പറ്റിയല്ല പറഞ്ഞത് അതുപോലെ വലിയ പാതകങ്ങളെ പറ്റിയല്ല പറഞ്ഞത് മറിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ദോഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ 
സാഹചര്യങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ അങ്ങാടിയിലും മറ്റൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് സംഭവിച്ചേക്കാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ ഈ ദോഷങ്ങൾ പുറുക്കാൻ ഇത്തരം സൽപ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ ഹദീസിലൂടെ വിവരിച്ചത് എന്നാൽ തൗബ ചെയ്യണം എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വന്ന തെറ്റുകൾ ആ തെറ്റുകൾ തെറ്റുകളായി തന്നെ തുടരാതെ ചെയ്ത തെറ്റിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിലേക്ക് പൂർണാർത്ഥത്തിൽ മടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ തൗബ പൂർണ്ണമാകുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പാതകം പോലും സംഭവിക്കാത്ത അള്ളാഹു അഴിസ്മത്ത് നൽകിയ അനുഗ്രഹിച്ചവരാണ് പ്രവാചകന്മാർ തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റുപോലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ജീവിതം അള്ളാഹു സംശുദ്ധമാക്കി കൊടുത്ത തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പോലും ഓരോ ദിവസവും അള്ളാഹുവിനോട് എഴുപതിലധികം എന്നൊരു ഹദീസിൽ നൂറ് പ്രാവശ്യം എന്ന് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ അപ്പോൾ നൂറ് നൂറിലേറെ തവണ നൂറ് പ്രാവശ്യം ഓരോ ദിവസവും അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനത്തെ തേടുക തേടുന്നുണ്ട് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമാത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്തിഫാറിൻ്റെ മഹത്വം തൗബയുടെ മഹത്വം ഈ ഹദീസ് തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോകുന്ന തെറ്റുകൾ ആ തെറ്റുകളെ നാം അപ്പപ്പോൾ തന്നെ മായ്ച്ച് കളയേണ്ടതുണ്ട് തെറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് സെറ്റുകളെ മനുഷ്യരെയും ജിന്നുകളെയും പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുള്ളത് ഐബാധത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഒമാ ഹലക്കത്തുൽ ജിന്ന വൽ ഇൻസ ഇല്ലാലി അബുദുൻ എനിക്ക് ആരാധന ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ലാതെ ഞാൻ മനുഷ്യനെയും ജിന്നുകളെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അർത്ഥശങ്കക്കിടവില്ലാത്ത വിധം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിക്കർമ്മം നടത്തിയതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ലക്ഷ്യത്തിലൂന്നിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാതെടുത്ത കാലത്തോളം ചെയ്യാത്ത കാലത്തോളം അവൻ്റെ ജീവിതം മൊത്തം തെറ്റിലൂടെയാണ് നീങ്ങുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നിസ്കാരം അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം ഇത് നിർവഹിക്കാത്തവൻ തെറ്റു ചെയ്യുന്നവനാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കാത്തവൻ തെറ്റു ചെയ്യുന്നവനാണ് അതുപോലെ ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ ഇസ്ലാം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെയും തെറ്റു ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം വെറും തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളുപിടിക്കലും അതുപോലെ ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൽ എന്ന് മാത്രമായി മനസ്സിലാക്കിയവരുണ്ട് ചിലർ എന്നാൽ ഫർദായ കാര്യങ്ങൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കൽ തെറ്റാണ് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ അധികരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ ആ തെറ്റുകൾ കാരണം മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വലിയ ഒരു അഴുക്ക് വന്നുപെടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഹദീസിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇന്നൽ മുഗ്മിന ഇതാ അദ്ദേഹം ഒരു സത്യവിശ്വാസി ഒരു തെറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ഖാനത്ത് നുക്തത്തൻ സൗദ അഫി കൽബി അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കറുത്ത പാട് വന്നു വിടുകയാണ് അവൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൗപ ചെയ്ത് മടങ്ങി അതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി വിരമിച്ചു അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടുകയും ചെയ്താൽ അവന്റെ ഹൃദയം സ്ഫുടം ചെയ്തെടുക്കപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ തെറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ അധികരിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നാൽ ആ പാടുകളും അധികരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഹത്തായ കൽബുഹു അങ്ങനെ ഹൃദയത്തെ തന്നെ അത് ആവരണം ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലായി മാറുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു സൂചിപ്പിച്ച റാൻ റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൃദയത്തിലുള്ള അഴുക്ക് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിച്ചത് ഈ രൂപത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള അഴുക്കിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് കല്ലാബൽ റാൻ അല കുരൂബിയും മാഖാനു എക്സിബൂൻ അവർ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത പാതകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ കാരണം ഹൃദയത്തിൽ വലിയൊരു പാട് സംഭവിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ പാട് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അടയാളം സംഭവിക്കുന്നത് ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ കാരണം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ പാടുകൾ അപ്പപ്പോൾ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞാൽ ഹൃദയം എപ്പോഴും ശുദ്ധിയായി നിൽക്കും 
നമുക്കറിയില്ല നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൽ ചെറിയൊരു അഴുക്ക് സംഭവിച്ചാൽ ആ അഴുക്കിന് അതേ സമയത്ത് തന്നെ കഴുകിക്കളഞ്ഞാൽ ഡ്രസ്സ് അതേ രൂപത്തിൽ നല്ല വൃത്തിയായി തന്നെ നിലനിൽക്കും നേരെ മറിച്ച് ഒരു അഴുക്കുണ്ടായാൽ അടുത്ത അഴുക്കുണ്ടായതിന് ശേഷം കഴുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ ഓരോന്ന് മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ അവസാനം ആ വസ്ത്രം മുഴുവനും അഴുക്കായി മാറിയാൽ പിന്നീട് അത് മുഴുവനായും മായ്ച്ചു കളയാൻ പ്രയാസമാണ് ചില ചായ കറകൾ പോലെ കറകൾ ആ കറകളൊക്കെയും ഉടനെ തന്നെ മായ്ച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ കഴുകിക്കളഞ്ഞാൽ പോകുന്ന ഇനങ്ങളുണ്ട് ചിലതൊക്കെയും മുഴുവനായി ആയാലും പോയി കള പോകാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള അഴുക്കുമുണ്ട് എന്നാൽ പോകാത്ത അപ്പോൾ തന്നെ അതിനെ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വൃത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നീങ്ങാത്ത അഴുക്കുകൾ ആ അഴുക്കുകൾ പിന്നീട് ബാക്കിയായാൽ അത് പൂർണ്ണമായി വൃത്തിയാക്കൽ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന ദോഷങ്ങൾ അതിന് ഉടൻ തന്നെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണം ഉല്ലു ബനി ആദമ ഹത്വാവും ബനു ആദം എല്ലാവരും തെറ്റ് സംഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണ് ഒഹൈറുൾ ഹത്വാഇന തവ്വാബും അവരിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതന്മാർ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവരാണ് അങ്ങനെ തൗബ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തൗബ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രത്യേക ഏട് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നത് മാത്രമാണ് തൗബ എന്നാണ് എന്നാൽ ആ ഒരു ധാരണ തെറ്റാണ് തൗബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ അത് ഏത് ഭാഷയിലാവട്ടെ ഏത് രൂപത്തിലാവട്ടെ നാം അള്ളാഹുവിനോട് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ചെയ്ത തെറ്റിൽ നിന്ന് പാപമോചനം തേടുക എന്നതാണ് തൗബ ആ തൗബക്ക് പ്രത്യേക വചനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് പറയണം എന്ന് അത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ പലരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ തൗബയുടെ ഏടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തൗബ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുസ്തകം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൗബ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഒരു ധാരണ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അല്പം ആൾക്കാരിലെങ്കിലും വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് തൗബ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ട ഖേദത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ ഇസ്തിഫാർ അധികരിപ്പിക്കോ അധികരിപ്പിക്കൽ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ പൊറുക്കലിനെ തേടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് തൗബ അപ്പോൾ അതിൽ ഭാഷകൾ ഏതാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾ ഏതാവട്ടെ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുമ്പോൾ തെറ്റുകൾ വിസ്തരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് തൗബ ചെയ്യുക അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം തേടുക ഇത് തന്നെയാണ് തൗബ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ തൗബക്ക് നിബന്ധനകൾ മഹാത്മാക്കൾ പറഞ്ഞതായി കാണാം അള്ളാഹുവിനോട് തൗബ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊന്നാം ഉണ്ടാവേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ഘടകം ഖേദം എന്നുള്ളതാണ് ഹജ്ജിന്റെ ഹജ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറഫയാണ് അറഫയിൽ നിൽക്കാത്തവന് ഹജ്ജില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തൗബയുടെ മുഖ്യമായ ഘടകം ഖേദം എന്നുള്ളതാണ് ഒരാളൊരു പാതകം ചെയ്തു ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യും ആ തെറ്റ് ചെയ്തതിനെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്ക് ഖേദം വേണം ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റായി പോയി എന്നുള്ള അംഗീകാരവും അതിനുള്ളൊരു ഖേദവും ഇല്ലാതെ കണ്ട് ഒരാൾ എത്ര തൗബ ചെയ്തിട്ടും അവൻ്റെ തൗബ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല അപ്പൊ ചെയ്ത തെറ്റിൽ നിന്ന് ഖേദിക്കുക എന്നുള്ളത് തൗബയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഷർത്ത് ഉള്ളത് മുക്കലി അങ് ഒരു ചെയ്ത തെറ്റിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി വിരമിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കണം തൗബ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരാൾ കള്ളു കുടിച്ചുകൊണ്ട് അസ്തഫ്രത പറയാണ് അള്ളാഹു ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റാണ് ഒരു മുറുക്ക് കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ കള്ളിൻ്റെ കോപ്പ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് തൗബ ചെയ്താൽ തൗബ സ്വീകരിക്കുകയില്ല ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത തെറ്റാണോ ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി വിരമിക്കണം അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവണം എന്നാലേ ആ തൗബയുടെ പരിപൂർണമായി മാറുകയുള്ളൂ ഇനി ഭാവിയിൽ ആ തെറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് ദൃഢപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ ചെയ്ത് തെറ്റ് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് തെറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തയും തെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ചിന്ത ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല 
അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവൻ ചെയ്ത തൗവ അർത്ഥ ആ തൗവയെ സംബന്ധിച്ച് നാം നിഷ്ഫലമായ തൗവ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും മനുഷ്യന്മാരുമായുള്ള ഇടപാടുകൾ അത് ചിലപ്പോൾ ചീത്ത പറഞ്ഞതായിരിക്കാം ദൈവത്ത് പറഞ്ഞതായിരിക്കാം നമീമത്ത് പറഞ്ഞതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായ ഇടപാടുകളായേക്കാം ഇതൊക്കെയും പൂർണമായി വിരമിപ്പിക്കണം അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവണം അപ്പൊ ആരോടെങ്കിലും ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമീമത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൃത്യന ഫസാദ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അയാളോട് പോയി പറയണം ഞാൻ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമീമത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേണ്ടാത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തു തരണം എന്ന് അവനോട് ആവശ്യപ്പെടണം അവൻ്റെ പൊറുക്കൽ അവൻ്റെ മാപ്പ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം നാം തോവ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായ ഇടപാടുകൾ ഒരുപാട് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് തൗപ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാറിക്കിട്ടുമെന്ന് ആരും വിശ്വസിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം അതൊക്കെയും സാമ്പത്തികമായ ഇടപാടുകളും എല്ലാം അത് മനുഷ്യരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അവരോട് തന്നെ നാം മാപ്പ് ചോദിക്കുകയോ ആ ഇടപാടുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇടപാടുകൾ വീട്ടുകയോ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ തൗപ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാത്ത അള്ളാഹുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന തെറ്റുകൾ അതൊക്കെയും അള്ളാഹുവിനോട് നാം തൗവ ചെയ്തുകൊണ്ട് മടങ്ങി മടങ്ങിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് തൗവ ചെയ്യുകയും പൊറുക്കലിനെ തേടുകയും ചെയ്യണം ഇസ്തുഫാറുകൾ അധികരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തൗവയുടെ പ്രധാന ഘടകം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ തടയപ്പെടുന്നു ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു പലരും പരാതി പറയുന്ന വിഷയമാണ് എനിക്ക് മക്കളില്ല അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായ പരാധീനതയുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് ജീവിതത്തിലുണ്ട് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇസ്തുഫാറാണ് തൗബയാണ് മഹാനായ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സംഭവം സൂറത്ത് നൂഹിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാം ഫക്കുൽ തുസ്തഫിറു റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറ ഇസ്തഫിറു റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടുക അള്ളാഹു വല്ലാതെ പൊറുക്കുന്നവനാണ് യുർസിൽ സമ ആലേക്കും മിതറാറ ഈ ഇസ്തഫാറ് കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന നേട്ടം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള റഹ്മത്താകുന്ന മഴ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകും അപ്പൊ നാം ചെയ്ത തെറ്റുകൾ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് തടയപ്പെടാം എന്നാൽ ഇസ്തിഹഫാർ ചെയ്യലോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടൽ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾക്ക് മാപ്പിരക്കൽ കൊണ്ട് ആ ഒരു റഹ്മത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇർസിലിസ്സമാലും വിതറാറ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായും അതുപോലെ തന്നെ മക്കളും അള്ളാഹു താല നൽകും അങ്ങനെ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് നാം ചെയ്ത തെറ്റുകൾ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തടയപ്പെടുമ്പോൾ ആ തടയപ്പെട്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഘടകമാണ് ഇസ്തിഫാർ മഴ ലഭിക്കാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ അവർക്കൊക്കെയുമുള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ് ഇസ്തിഫാർ എന്നുള്ളത് തൗപ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തടയപ്പെടാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യ സഹജമാണ് അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് തൗപ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗത്തിലാണ് അബോ അയ്യൂബ് അൻസാരി റബി അള്ളാഹു അൻഹു വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞതായി കാണാം ഒരു വിവരണം ഇന്നും സബ്ബാസ്വലം മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല അവസാനം പറയുകയാണ് ആ ഹദീസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് ലൗ അന്നക്കും ലൗലം തക്കുല്ലക്കും ദുനൂബുൻ യഹുഫിറുഹല്ലാഹുലക്കും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരുന്ന രൂപത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യില്ല ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലജ അള്ളാഹു ബി കൗമിൻ ലഹും ദുനൂബുൻ യഹുഫിറുഹാലഹു അള്ളാഹു ഒരു സമുദായത്തെ കൊണ്ടുവരും അവർ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചവരായിരിക്കാം അള്ളാഹു താൽ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കും ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ അള്ളാഹു കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ തെറ്റ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് 
സഹജമാണ് അത് പ്രശ്നമില്ല പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുകയല്ല സംഭവിച്ച പാദങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് അള്ളാഹുവിനോട് തൗക ചെയ്ത് മടങ്ങുമ്പോൾ അള്ളാഹു അത് പുറത്തു തരും എന്നാണ് നമ്മോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് തൗക ചെയ്ത് മടങ്ങുന്നവൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തവനെ പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഈ റമദാൻ ഷെരീഫിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൗവ ചെയ്ത് മടങ്ങാൻ നാം ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കണം പുണ്യമേറിയ ദിനരാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന തെറ്റുകൾ പൊറുപ്പിക്കാൻ അതൊരു അവസരമായി കാണുകയും വിശുദ്ധ റമദാൻ മാത്രമായി ചുരുക്കാതെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ഇസ്തിഗുഫാറുകൾ കൊണ്ട് ജീവിതം ധന്യമാക്കിയാൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന നാം അനുഭവിക്കുന്ന നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കൊക്കെയും പരിഹാരം ലഭിക്കും കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന തെറ്റുകളൊക്കെയും പുറത്തു കിട്ടാൻ അത് കാരണമാകും അള്ളാഹു താല തൗബയിലായി ജീവിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായി നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ 